Леонид родился ногами вперед, и признаки жизни не было. Его реанимировали. Леониду поставили диагноз детский церебральный паралич и анемия. Сказали, что очень большая вероятность, что Леонид ослепнет. Так же само все органы повреждены, и у Леонида только развита одна легкая. И врачи все время подтверждали. Подтверждали, что он э, в любую минуту может э, изгаснить его жизнь. Была борьба за жизнь и смерть. Я в больнице познакомилась с много мамочками и родителями. И вот с одними родителями мы все время контактировали. И они сказали, что и нашли в интернете, что есть лечение столовыми клетками. Мы подали э, запрос в Бейке и э, сказали, что они могут помочь. Латвийские врачи сказали, что Леонид может э, не выдержать э, этот полет. И Леонид очень слабый, но э, мы ехали с надеждой, что столовые клетки Бейки э, помогут э, Леониду жить. Через некоторое время, находясь здесь, проявились в том плане, что Леонид ожил. Перед этим было, поскольку у Леонида было очень много операций на животе, и у Леонида тоже поставленный диагноз короткой кишки, и ничего не воспринималось, то есть вес не поднимался. Здесь мы увидели, что Леонида вес начал подниматься, и этот процесс остановили. Это было сразу было заметно. Также само э, мы заметили, что у Леонида улучшение есть э, в связи с взглядом, что Леонид реагировал на свет, и он стал немного активней. Мы прилетели назад в Латвию, и врачи э, говорили, что да, действительно, есть очень э, большие изменения. Была взята кровь, и сказано, что у Леонида нет больше анемии. Так же само Леонида э, иммунная система, состояние улучшилось. Леонид, э, мы, вся семья переболели всякие вирусы и довольно и даже были тяжелые но э, леонид за весь год э, не заболел ни разу и электроэнцефалограмма которую делали э, в связи со судорогами тоже показал позитивный что судороги уменьшились и самое самое большое чудо что леонид сказал здравосмыслящее слово «папа». Это было для нас очень большое чудо. И Леониды начали движениями все больше руками. Так же само Леониду больше не нужно было делать ингаляции. Его дыхание, то есть легкие улучшились. И так же само мы все больше и больше заметили, что Леонида зрение все лучше и лучше становится. А все улучшение все больше и больше. И то, что Леонид начал переворачиваться. Предыдущие врачи говорили, что Леонид, правая сторона парализована, но она двигается, она начинает двигаться, она отдает, она тоже участвует. То есть все только позитивно. И мы потому решили, что нам надо ехать и дальше развивать, чтобы Леониду все больше улучшить состояние. Нам сказали, что Леонида шансы нету, и мы видим, что Леонид что хочет жить. 
and when we observe during the training, we can follow the object. Yeah, with good focus. Yeah. Yeah, this is very, very impressive. Yeah. За э, время пребывания во второй раз мы заметили у Леонида, что Леонид больше э, реагирует глазами, то есть у него глаза э, не бегают, как они бегали, и так же само он э, лучше держит головку что мы заметили, и что когда он лежа, он головку поднимает наверх, то есть он хочет ну, сидеть, он этого старается. Это мы видим, что маленькие-маленькие, но заметными шагами мы идем к цели. Мамы, папы, которые смотрят, у которых тоже дети, есть со сложностями, я руку на сердце могу положить, что действительно помогает. И нам это большое-большое чудо, что наш сын находится с нами, и что нет безвыходных вариантов, и что медицина идет вперед и не останавливается. Спасибо всем тем людям, которые помогали, чтобы Леонид находился здесь на лечении. Люди могут видеть нашу жизнь, и они видят, как Леонид растет, и какой прогресс уже мы добились благодаря столовыми клетками Бейке.